എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നടക്കൂല സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് എന്നെ വെട്ടി നീ വേറെ ആൾ കൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ എടുപ്പിക്കാന്നാ എടാ ഞാൻ എടുത്താണെങ്കിലേ ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും മനസ്സിലായോ നീ നിന്റെ തന്ത വിചാരിച്ച നടക്കൂല ആ നീ നോക്ക് എന്നെ നീ വെറുപ്പിച്ചിട്ടേ ഈ സിറ്റിയിൽ നിൽക്കാന്ന് കരുതണ്ട രാവിലെ തന്നെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അറിയാം ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫിറ്റിംഗ് എത്ര പോലെ സർവീസ് കയറിയിട്ട് മൂന്നുമല്ലേ അത് പറ പോലീസ് കയറിയിട്ട് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് വരെ കേട്ടില്ലേ എടോ ചില കേസ് കൊടുക്കാൻ പോലീസുകാർ തന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങ് കൂട്ടും സി ഐ സക്രിയ മാത്യുവിന്റെ ഓഫീസ് അത് സാറിന്റെ ഓഫീസ് അങ്ങ് മോളിലാ കാണാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇയാൾ കൊണ്ടാക്കി തരും ഡോ മോളില് ഓ സി ബി സിന് ലാസ്റ്റ് മുറി ഓക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കടോ താങ്ക് യു സർ യെസ് നമസ്കാരം ഹാ ഡോക്ടറോ വരണം ഇരിക്കൂ കുറെ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് മുടിയൊക്കെ നരച്ചല്ലോ അപ്പൊ നീയോ പ്രായമായില്ലേ പിന്നെ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഷുഗറുണ്ടോ അല്പം ആഹാ അപ്പം ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കിയോ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്ക് മധുരം പോരാ ഒരു ഡയബറ്റിക് ടേസ്റ്റ് എനിക്കൊരു അല്പം ഷുഗർ ഉണ്ടേ അപ്പോൾ നിനക്കൊരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വേണം ആ മേ റൈറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഓട്ടോപ്സിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് ശരിക്കുള്ള ഓട്ടോപ്സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഹാ ഇനി നിന്റെ ഭാഗം നോക്ക് അതിന് ശരീരം കയറി മുറിക്കാനല്ലല്ലോ പോകുന്നത് ചത്ത കൊച്ചിന്റെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് എന്തിനാ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയഗ്നോസിൽ എത്തുന്ന തന്നെ രോഗിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ആത്മഹത്യയുടെ ചരിത്രം എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നിംഹാൻസിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിന് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് തരാം ദാ ഈ കയറ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു കഴുത്തിൽ കൊടുക്കു വേണ്ട കക്ഷിയായത് പക്ഷേ പുള്ളി പരോളിലിറങ്ങി അങ്ങ് തൂങ്ങിച്ചെത്തു മട്ടൻ മുരുകൻ യെസ് ഹിസ് എ നോട്ടോറിയസ് കില്ലർ ഈ മട്ടൻ നുറുക്കുന്ന പോലെയാണ് അവൻ്റെ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓ ഒരു പേവേട്ടൻ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തിനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം വി ഹാവ് അവർ ഓൺ കൺക്ലൂഷൻ ഇയാൾക്ക് ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന പരിചയക്കാർ ഇൻട്രോവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരുടെ നേച്ചർ അതാണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് സഹതടവുകാർ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുണ്ട് അവന്മാരുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വൈസ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക്സ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങൾക്കടുത്ത് നിംഹാൻസിലെ സമർത്ഥനായ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്തുമെന്ന് നോക്കാം മട്ടൻ മുരുകൻ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയോ ജനിച്ച ചേരിയുടെയോ പുറമ്പോക്കിൻ്റെയോ പേര് സ്വന്തം പേരിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം കൊലപാതക ശൈലി തൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കാക്കി കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഗുണ്ടകളിൽ ഒരുവൻ ഒരു സാഡിസ്റ്റിക് കില്ലർ ആൻ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് എ സൈക്കോപ്പാത്തിക് ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അയാൾക്ക് മുന്നിൽ നിരത്തപ്പെട്ട ഒറ്റ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് പോലും അയാൾ കുറ്റബോധം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ശിക്ഷ വിധിച്ച ജഡ്ജി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു അത്രേ ആ മുരുകൻ്റെ മൃതശരീരം നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ ഒരു ലോഡ്ജിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാകും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ശരിക്കും അതൊരു ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മുരുകൻ വിധി എന്ന ജഡ്ജിയെ നോക്കി അവസാനമേ ഒരു പരിഹാസ ചിരി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇസ് ലാസ് ലാഫ്
ചായ കുടിക്കണം സാറേ പാലില്ല കട്ടനേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പണിയൊക്കെ കണക്കാ സാറേ പെയിന്റ് പണിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ജയിലിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഒരുത്തനും വേണ്ട ഇതിന്റെ തള്ള ഇട്ടേച്ച് പോയി ഞാനകത്തായപ്പോ ഇതിന്റെ മൂത്ത് വരുത്തി നാഗർകോവിലാ അവളുടെ കുടുംബമായിട്ട് അവൾക്കും ഏൽപ്പുള്ളിയായ തന്തേ വേണ്ട ഒരു കണ്ണ ഈ കേൾക്കുമ്പോലത്തെ പ്രകൃതമുള്ള ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു സാറേ നല്ലവനായിരുന്നു പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിശ്വസിക്കല എന്റെ മൂത്തോടെ കല്യാണത്തിന് അയാൾ പണ്ടോ പണമൊക്കെ എത്തിച്ചു ജയിലിൽ നിന്നോ അങ്ങേര് ജയിലായി പോയാൽ എന്നാ സാറേ പുറത്ത് അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ വിഷമം അങ്ങനെ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞു തന്നു മുഴുവൻ ആത്മഹത്യ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഒറ്റാന്തടി ആയിരുന്നു സാറേ ഓ മേലെ മാനം താഴെ ഭൂമി അങ്ങേര് എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കൊരു തുമ്പ് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് അവസാനമായി മുരുകനെ കണ്ടത് ആ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരാ നേരം ഓ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പരോള് കിട്ടുമെന്നും നമുക്ക് നാട്ടിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അണ്ണ നാട്ടിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ കൊച്ചകത്തേക്ക് പോ അണ്ണന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒരു പെണ്ണിന് രാത്രി മൊത്തം സെക്കൻഡ് പോലും സൂയിസൈഡ് സെൽഫ് മാർഡർ കൊലപാതകി തന്നെ സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു കൊലപാതകം ഒരു പക്ഷെ കൊല്ലാൻ അയാൾക്ക് കാരണം ആവശ്യമില്ലായിരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനും അയാൾക്കൊരു കാരണം ആവശ്യമില്ല എന്നിരിക്കാം ഹി ഡിഡ് നോട്ട് റിക്കവർ എ റീസെന്റ് കില്ല എനി വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ബോബൻ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പറയൂല ദകുമാരി ഈ ചൈന കേട്ട് പേര് മാറ്റി ഇപ്പൊ ലതാ വർഗീസ് ആയിട്ട് കൊല്ല അഞ്ചായി സാറേ സോറി മിസ്സസ് ലതാ വർഗീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുരുകനെ അതൊക്കെ ഒരു കാലായിരുന്നു സാറേ മുരുകണൻ ആണൊരുത്തനായിരുന്നു ആരും ഇല്ലാത്തവർക്കൊരു തോണ അങ്ങേര അകത്ത് പോകും വരെ എല്ലാത്തിനും ധൈര്യമായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പുറത്തു വന്ന ശേഷം മുരുകൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നോ വന്നായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്തു പറഞ്ഞു കൂടെ പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ചാനപ്പ കെട്ടി മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണല്ലോ അയാളെ മുഷിഞ്ഞോ ഏയ് മുരുകണൻ ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ കളിയൊക്കെ അതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല സന്തോഷം കൊണ്ടാ ചിരിച്ചതെന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോ അവസാനം കാണുമ്പോ മുരുകൻ ഉല്ലാസവനായിരുന്നു അല്ലേ അണ്ണൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സാറേ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുമ്പോഴും അതെ പിന്നെ അറിഞ്ഞു അണ്ണൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു ഇതെല്ലാരും അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് സാറേ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം അങ്ങനെ ചങ്കുറുപ്പ് പത്ത് പേര് ഒന്നിച്ച് കുത്താൻ വന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് നേരുന്ന മനുഷ്യനാ അങ്ങനെ എന്തിനാ സാറേ കെട്ടി തൂങ്ങുന്നത് ഇതാ പോലീസുകാരെ എല്ലാരും കൂടി കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയതാ ജയിലിന്റെ പുറത്താകുമ്പോ ആരും സംശയിക്കില്ലല്ലോ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ വല്ലാത്തൊരു ചൂട് തന്നെ കുംഭമാസം ചേട്ടാ ഒരു സോഡ ചേട്ടാ ഇവിടെ എവിടെ അല്ലേ ഒരു മട്ടൻ മുരുകൻ ഒരാൾ താമസിച്ചിരുന്നത് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചത്തു അയക്ക് ഇവിടെ കുടുംബം വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു എക്ക പിഴകളെ ചീത്ത പേര് അനുഭവിക്കാൻ നാട്ടുകാരും ഒരു സോഡ കൂടി എടുത്തോളൂ നാരങ്ങ കൂടി ആവാം അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ എന്റെ സാറേ ഈ വേണ്ടാത്ത കൂട്ടങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു പെമ്പർനോത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്നെ ചേരുന്നതിനോ ആ പഞ്ചാരി ഉപ്പോ 
രണ്ടും ആ ഒരു പേങ്കൊച്ചു ഉണ്ട് തന്തയുടെ മുറിച്ച മുറിയാ ആ സുരവിത്ത് ശരിക്കും ആ കുട്ടി ഇപ്പം നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സോ മറ്റാ കാണും മുരുകന പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ പാട്ടിണിയായി ഇവിടെ വന്ന് കടം പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം താഴെ അതിനെ കൊണ്ടൊരു പോക്കങ്ങ് പോയി ആ കജേതം നന്നായി ഉള്ളു ചില്ലറ ഇല്ല സാരല്ല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് എവിടെയാ കണ്ട ഒരു പരിചയം തോന്നി സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കടും കജി എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ ഇവിടെ ഇപ്പം ആരും താമസമില്ല സാറേ ആണോ പ്രേതമെന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് കൊലപാതകി തൂങ്ങി മരിച്ചു പ്രേതം കൂടെ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ സാറേ ഓ ഈ മുറി കുറേ നാളായിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക സാറേ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാനിത് തുറക്കാറുള്ളൂ സാറിന് കുടിക്കാൻ ചായ കാപ്പി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട എന്നാ നമുക്ക് പോകാം സാറേ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ ഇവിടെ സാറ് ഭ്രാന്തന ചികിത്സ ഡോക്ടർ തന്നെ അല്ലേ അതെ അതെ ഭ്രാന്തനല്ല ഇവിടെയായിരുന്നു മുരുകന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു നാൾ അയാൾ തൂങ്ങി നിന്നത് സാറേ ഇറങ്ങുവാണോ ചായ ഇറാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിയാ ഇന്ന് ഒരുപാട് ചായയായി ഇവിടെ തൂങ്ങി മരിച്ച ആളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ എനിക്കങ്ങ് അറിയില്ല എനിക്കാരും ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല നിക്കനിയാ അത് പിന്നെ സാറേ അയാൾക്കെന്നൊരു പെണ്ണിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഞാനാ സെറ്റാക്കി കൊടുത്തു സാറേ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തോട്ട് വിടറ അകത്തോട്ട് സാറേ ഞാൻ പോയേക്കോ കണ്ടോ നീ വിട്ടോ എന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നാണ് സാറേ അയാൾ തൂങ്ങിയത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയുന്നത് നാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നതാ സാറേ ആ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാണ് സാറേ അതും നമുക്കൊരു വരുമാനമാണേ അവർക്ക് എത്ര പ്രായം കാണും ഉദ്ദേശം ഓ കൊച്ചായിരുന്നു സാറേ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഓ ഇതോ സാറേ അവിടെ നിന്നാണ് അവളെ പൊക്കിയത് ഏതോ ആന്ധ്ര എന്നുള്ള ടീമാ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഏയ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരപ്പോഴേ പോകത്തില്ലേ സാറേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു സ്വയം സാധനത്തിന് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിയേറെ തൂങ്ങിയത് ോഹങ്ങൾ തുള്ളി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന മനസ്സുമായി അയാൾ തടവറയിൽ നിന്നും താൽക്കാലിക മോചനം നേടുന്നു നാട്ടിൽ പഴയ സഖിയെ കാണുന്നു തനിക്ക് തുണയായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞു പോയത് അയാളുടെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയോ അയാളുടെ കൈവശം ആകെയുള്ളത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി ഇതൊന്ന് ഓട്ടോപ്സി ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പെണ്ണ് അത് ആരായിരുന്നു മുരുകന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അയാൾക്ക് അവളെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അവൾ അയാൾക്ക് പരിചയമായിരുന്നു മുരുകന് ഭാര്യയും അതിനൊരു മകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിവരമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു രൂപവുമില്ല മുരുകനുമായുള്ള ബന്ധം അയാൾ ജയിലിൽ പോയപ്പോഴേ മുറിഞ്ഞിരുന്നു ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ അയാളിൽ മദ്യത്തിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെയാണ് ആ കഴുത്തിൽ കുരുക്കു വീഴുന്നത് പ്രാണന്റെ വാതിലുകൾ ഒന്നൊന്നായി കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിലെ അവസാന നിമിഷം മുരുകന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഒരു മെന്റൽ റിവായ് സാറേ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തോട്ട് വിടറാം പോയേക്കോ കണ്ടോ നീ വിട്ടോ പിന്നെ കാണാം ഓ 
சரியா എന്തായി നിങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒട്ടോപ്സി നിഗമനങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാട്ടൂസ് എന്ന എലിയുണ്ട് എണ്ണ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതപ്പ ചത്തു വീഴും അതുകൊള്ളാലോ വാട്ട് വാസ് ഇന്ന് സൂയിസൈഡ് നോട്ട് ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറെ പേപ്പറുകൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെന്തോ മാപ്പെന്നോ കോപ്പെന്നോ ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ജസ്റ്റ് സോറി എത്രമാത്രം യെസ് ഞാൻ ഊഹിച്ചു എന്നാൽ നീ ഊഹിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഹി വാസ് സ്കിൽഡ് എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ബൈ ഹിസ് എനിമീസ് മാപ്പ് എഴുതിച്ചിട്ടോ അതൊക്കെ റെഡ് ഹയറിങ്സ് അല്ലേ ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റാൻ ഹി വാസ് എ മാൻ ഹു ന്യൂ ടു മച്ച് ടു മച്ച് ഇതല്ലേ റൂം ആ ഇത് തന്നെ ആ ഞാൻ കയറി നോക്കാം സൂക്ഷിച്ച് എന്താ കാര്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പറയാം പറയാം അവൻ കയറി തീർന്നു നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായി ഇനിയും മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുവഴി പോരും ഇവിടെ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കല്ലേ ഇല്ലാത്തത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എവറി ഡെത്ത് ഹാസ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് വാസ് എ സൂയിസൈഡ് വാട്ട് യു മീൻ ഇറ്റ് വാസ് എ കേസ് ഓഫ് പൊയറ്റിക് ജസ്റ്റിസ് ബൈ നേച്ചർ മനുഷ്യനെ ഇറച്ചിയാക്കി കൊന്നയാളുടെ മകൾ തെരുവിൽ സ്വന്തം മാംസം വിൽക്കുന്നു അത് അയാളെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് എ സുപ്രീം ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എൻ്റെ നിഗമനങ്ങളാണ് കേസ് ഫയൽ തരുമ്പോൾ സക്കറയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ ചിരി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു മെഡിസിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് നത്തിങ് ഇസ് കൺക്ലൂസീവ് തെളിവുകൾ വെച്ചുള്ള അസംഷൻസ് മുരുകൻ്റേത് ഒരു സൂയിസൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോമിസൈഡ് ബൈ ഫെയ്റ്റ് വിധി കാത്തിരുന്ന അയാളോട് പക വീട്ടുകയായിരുന്നു ആ രാത്രി ആ ലോഡ്ജിൽ ഹി ഫേസ്ഡ് ദ റിയൽ ജസ്റ്റിസ് ഞാൻ 